Intro 1. Sein Name ist Tü, was so viel heißt wie Tü, denn er stammt aus Tü. Intro Nummer 2. Und ihr werdet sehen, Dänen lügen mich. Äh, kennst du dieses Lied? Tü Amor? Heißt, glaube ich, so viel wie ich äh, liebe dich. Ja, heißt das nicht Tier am Ohr? <lacht> Ja, dann sage ich erstmal süffige Wikinger-Grüße. Süffige Wikinger-Grüße, weil aus dieser Whisky aus Dänemark kommt. The Dänen, das sind The Dänen, ganz genau. Interessant, Tü heißt das Ding. Äh, gegrüßt, hast du gegrüßt? Hast du nee. Tag gesagt? Sag mal ich Tag. sag auch Tag zu die Leute. Schön, dass auf die sie Leute. eingeschaltet haben. Also grammatikalisch war das jetzt auf die Leute heißt, aber ist nicht schlimm. Auf weißt die du? Leute drauf. Ja. Ja. Jetzt fertig. Aber ab zum Whisky. Äh, Tü Amo, ne? Ja. Es gab doch mal diesen äh, Fußballspieler, ich glaube Lennart hieß er, Lennart Tü, äh, seines Zeichens bei St. Pauli und Werder Bremen. Hat der diesen Whisky kreiert? Auf gar keinen Fall. Okay, <lacht> schade, hätte ja sein können. Von, weiß ich, was die im Tor mixen da. Tü, eigentlich mit einem Jahr Verspätung, muss ich jetzt sagen, weil wir hatten, wir hatten, ich hatte, keine Ahnung, schon mal die Gelegenheit, bei Tü was zu probieren auf der Messe. Und zwar war das auf der Aquavite in Mülheim. Ja, so. der vorletzten. Genau, im Jahr 2022. Da waren auch die beiden Besitzer da, die ich jetzt äh, nicht auf dem Schirm habe, wie die beiden heißen. Stehen die hier drauf? Haben wir überhaupt die richtige Karte? Ja, und Tanzer! Tanzer, wir haben die richtige Karte Natürlich. hier liegen. Ich glaube, ja nicht. Hast du dich gekümmert? Auf jeden Fall. Wahnsinn. Und gut gemacht. Damals sagte Detlef schon, den müssen wir unbedingt vor der Kamera probieren. Jupp, ja? ist nichts draus geworden. Wir nehmen diesen Whisky vor die Kamera. Und das haben wir ein Jahr lang nicht geschafft. Jo, jetzt geklacht. war... Aquavite 2023. Ja. Und äh, Tü war wieder da. Jetzt ist es auch so weit. da. Jetzt gibt es auch ein Video. Jetzt gibt's ein Video. Ja. Schwör. Wir sind dabei. Okay, wir hatten äh, im letzten Jahr hatten wir eigentlich einen fünfjährigen PX. Von jetzt haben wir dann einen sechsjährigen PX, oder? Nein, wir haben. Weil wenn der letztes Jahr fünf Jahre alt war. Das ist die Number 19, Nummer 19. PX. Das ist eine falsche Pulle. Ach so, was ich euch noch sagen wollte, die Bilder, die eingeblendet werden, sind auch die falsche Flasche. Hä? Was, was ist das jetzt wieder für ein Gefummel hier? Falsche Flasche. Hier steht drauf, Fass Nummer 19. Nee, das ist falsch. Aber das steht auf der Karte drauf. Ja, aber das ist trotzdem falsch. Ja, tolle, tolle Scheibe. Genau, ja, hat, hat der Detlef äh, falsch gemacht. Ich tue den jetzt, den Tü tue ich jetzt mal an der Seite. Tüt und weg. Um wenigstens die richtige Flasche auf den Tisch zu stellen. Und zwar Nummer 22 ist das Bock PX. Ihr, was ich glaube, und ich komme jetzt nach vorne und vielleicht nimmt es meine Stirn, aber ich muss nahe zu euch. Ich glaube, der Detlef hat mit Absicht die falsche Flasche auf den Tisch gestellt, um zu zeigen, dass er nicht nur eine Tür hat. Ja, okay, das ist jetzt. Ein <lacht> wenn, wenn, wenn du den getrunken hast, hast du sogar drei Atü auf dem Kessel. Dann hast du drei Atü auf dem Kessel. Apropos Tü. Tü hat ein bisschen mehr, meistens eine Einzelfassabfüllung, weil noch keine richtige Core Range vorhanden ist. Ob die irgendwann mal auf eine Core Range gehen oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, übrigens, danke für den Sample. Müssen wir, glaube ich, sagen. Ja, den, äh, wir so. Ich glaube, der wurde mir zur Verfügung gestellt auf der Messe. Das ist aber freundlich. Nachkauf einer Flasche. Okay. <lacht> Nachkauf zweier Flaschen. Ja gut, die vom letzten, vorletzten Jahr zählt jetzt nicht unbedingt. Aber ist auch egal. I've lost my speech. Ich habe den Du könntest ein bisschen was über den Whisky erzählen. Wir wissen, was haben wir? Wir die haben Dänen wir lügen nicht. Die Dänen ja? lügen nicht. Die Irgendwo Brennerei heißt Tü. Wir haben einen Einzelfass. Es ist nicht Fass Nummer 19. Es ist eine Mikrodistille, die relativ nah und auch teilweise ein bisschen in Kooperation mit Moosgard läuft. Ich habe gehört, die pumpen sich da schon mal gegenseitig mit Malz. Wenn die einen vielleicht ein bisschen zu viel haben, geht das so ein bisschen hin und her. Also die haben eine kleine Kooperation, die sind beides ja Mikrodistillen. Und wahrscheinlich sind die, sag ich mal, wie äh, auf Eiler, ne? Lafroy, Lagerwullin und Artbeck in einer Straße. Genau. Dass sie nicht weit auseinander sind. Auch, eigentlich ist Tü das dänische Lafroy, ja. Und Mosgard ist das dänische Artbeck. Ja. Philosophie ist jetzt hier aber wirklich richtig durch die Bank. Nee, so nicht. Aber egal. Ist nicht ganz, nicht ganz so, nicht ganz so wichtig, wichtig. Wie viel die Leute an Durchsatz haben oder an Flaschen abfüllen, keine Ahnung. Ähm, ich habe es nicht rausgekriegt. Auf jeden Fall genug, um sich in Deutschland auf eine Messe stellen zu können. Das, das ist also, richtig. Die ne, Leute sollen ein bisschen bekannter werden. Die bedienen auch, nicht ne? nur ihr Heimatland. Nein. Ne? Es ist nicht nur irgendwie so, ich mache 30 Flaschen und verkaufe die bei einem Fachhändler, sondern 
es ist schon so, dass man den europäischen Markt scheinbar bedienen will. Das heißt, oh ja, man, man möchte jetzt klar, wie jede Distille gehe ich auch davon aus, auch wir, auch die wollen wachsen und auch bekannter werden. Ich hatte Tür, hatte ich eigentlich erstmal immer so als, als ja, wie soll ich sagen, Edelwhisky. Er ist ja vom Preis her, ist er ja nur wirklich edel. Ich wollte gerade sagen, er ist nicht gerade günstig. Klar. So eine 0,5er Flasche kostet eigentlich immer über 100 Euro. 130 Euro. Für einen halben Liter. Für einen halben Liter. Eines dreijährigen Whiskys ist das schon uff Ganz genau. Leute von heute, äh, wenn Deshalb, ich hier nicht eine Hypothek auf meinen Kleinwagen aufnehmen will, um mir eine Türsammlung ins Regal zu stellen, dann... Deshalb lassen wir ja. das jetzt auch einfach mal außen vor. Wir haben gesagt, ihr wisst ja. das. Und wir gucken jetzt einfach nur... Okay, wie ist der Whisky? Das, das, ja. ist, das wird mich jetzt so Wir so lassen den Preis aus und wie vor. Gesagt, Worauf wir noch eingehen könnten, ist... Ich möchte gerne noch was sagen. Er lässt mich ja, dann mach doch, mach doch. Wir mach haben doch. eine Craft Distillery. Wir ja. haben eine Öko-zertifizierte So, und das wollte ich nämlich sagen. Das Ganze sieht hier voll nach Öko-Bums aus. Oder? Ja, das ist richtig. Das riecht, riecht schon so nach Buchweizen. Das das, kann man so genau, sehen, ne? das, das Ganze, das kriegst du doch im Reformhaus. Das ist Whisky fürs Reformhaus. Aber unten im Regal steht das. Ne? Ne? Hier Naturkarton. Dann Wo auch die Kinder auch dran kommen. Mit der Ehre. Hier das, ne, man kennt es, das, ähm, das Ökosiegel mit dem stilisierten Blatt aus den Europastern. Es ist wirklich, ja, wenn, wenn du auf der Waldorfschule Whisky trinken darfst, dann ist es Typ. Den hat der Papa aus dem Reformhaus. Ja, dann passt er doch. Ja, ne? den, den darfst du eigentlich nur trinken, wenn du Birkenstock latschen an hast. Da musst du, musst du dir zwei Wochen lang nicht die Haare waschen, dass sie so anfangen zu verfilzen. Dann darfst du diesen Mist getrennt. Dann, ist, dann, ist dann kommt der erst richtig rüber. Und du musst auch immer eine Handvoll Buchweizen in der Hosentasche haben. Also zum Knabbern für nebendurch. Äh, für zwischendurch. Oder nebenher. Buchweizen? Ja, Buchweizen. Warum jetzt? Ja, keine Ahnung. Da sagt man immer so. so zum wenn, Knabbern zwischendurch? Wenn, wenn man doch diese Bucheckern. Ja, also, Bucheckern ist knabbern. Aber man, man sagt immer so, wenn es um Öko geht, dann das riecht ja wieder so nach Buchweizen. Hast du nie gehört? Das sagst okay. du also, ja. Okay. Ja, das sag ich so als. Ja, und genau dann wollen wir so jetzt mal gucken, was die Wikinger da zusammengebrannt haben. Ne? Wir haben hier Bock PX, nennt er sich. Das ist natürlich ein PX-Fass. Ähm, nee, Sahan. Ja, ja, das ist PX und ein Oloroso-Fass. Das ist ein Mix. Wir haben eine Limitierung steht, auf 1635 ähm, Flaschen. Das ist, Vielleicht ist, ist das noch zu erwähnen. Ein bisschen komisch ist das hier, weil... Genau, das, das, ich, hätte, ich hätte es rot markieren sollen, weil dann hätte ich es jetzt sofort gekriegt. Es ist ähm, laut, äh, laut Tube, steht hier drauf, PX Oloroso, drei Jahre alt, ja. äh, limitiert auf 1635 Flaschen. Und laut Tür Homepage steht First Fill PX Sherry und nichts anderes. Irgendwo ist ein Druckfehler. Also kann nur eins stimmen, entweder sind zwei Fässer oder ist ein Fass. Eine Fassart. Eine ich Fassart. Sagen, das sind mehrere Fässer auf jeden Fall. Ne? Wobei ich jetzt schon fast, wenn ich die Nase da reinhalte, sage, ja, das könnte ein reines PX, ein reines PX Fass sein. Ein reines PX Fass, ohne Finish. Ohne Finish, weil vielleicht noch gut zu erwähnen wäre auch nett, wenn du das gemacht hättest, bevor ich jetzt anfange zu trinken. Ich sehe es den Alkohol auf Karte. Wir haben eine genau. Fassstärke oder eine Bettstärke immerhin. Wir liegen bei 57,1 Volumenprozent. Was ja jetzt auch nicht mal so easy peasy ist mit 52 Volumenprozent. Wir sind fast an der 60. Wir sind knapp an der 60 dran, aber das ist ja ich sag mal für den Profi verschwindend gering. Ne? Also, sagen wir doch mal ehrlich. Ich habe auch ein bisschen Alkohol. <lacht> Ich habe Alkohol, der jetzt mhm. aber nicht stört, der nicht bissig ist, sondern nee. der einfach da ist und den man auch nicht leugnen kann und der auch da sein darf bei 57 Volumenprozenten. Ich, hab ich habe alte trockene Pflaume, ja. Brombeere, ja. ich habe Lakritz. Lakritz ist immer so ein Ding, weil ich eigentlich keinen Lakritz mag, bin ich, bin ich da also nicht so, nicht so affin bei. Aber du hast so dieses Trockenobst und auch ja. diesen, diesen Rumtopf. Trock -Trock Trockenobst ne? passt sehr, sehr gut. Du hast ja was, diese Trockenpflaumen, wenn du die so aufreißt. Das, was alte Leute ja. bei Verstopfung essen. Ja. Oder andersrum, damit, damit die Verstopfung gelöst Irgendwas war da, ich bin noch nicht in dem Alter. Detlef, was sagst du dazu? <lacht> Merci, danke. <lacht> Nein, ich äh, nehme also mein Trockenobst ganz gerne noch in flüssiger Form zu mich. Zu mich? Nee, zu mir. Zu mich. Zu mich dran. Ich danke also, Sie. Ich danke Sie, ja. ja. Hm. 
War der nächste Anthony Fußball. Und ja, war der nächste Fußball. -Welt. Das ist kaum zu glauben, aber das wusste ich. So, bleiben wir doch nochmal hier bei dem, bei dem äh, Wikinger-Fussel. Also wie gesagt, im ersten Moment kriegt er nicht allzu viel raus. Nee, der ist Außer, schon, dass, dass diese wirklich diese... diese schon kräftig einfach. Stark, äh, ich will nicht sagen überfrachtet, aber wirklich ein krasse sheriff fass Ja, und Einfluss. tiefe, dunkle Pflaumen sind für mich der Hauptplayer hier. Mhm. Eine Süße ist auch noch da, würde ich jetzt auch sagen. Hm. Ein bisschen grünen Tee habe ich noch. Wenn du ja. vorsichtig dran gehst, ja. Oder so Matcha. Naja, probieren wir. Ja, sind sind wir dabei. bereit, trauen wir uns. Ja. Dann. Ja, Skull. Skull, würde ich auch sagen. Das ist Kraft. Und das ist vor allem Süße. Boah. Süße, Süße, Süße. Ist das Zeug süß. Also ich würde viel. nicht von Marmelade, sondern mehr von Kompott sprechen. Also wirklich. Ja. Ja, fast kurz vorm Gären da Fruchtkompott mit wieder sind es Pflaumen, anderes Steinobst. Ich denke so ein bisschen noch an Mirabellen. Alt, aber vollreife Mirabellen. Kirschen. Und Sauer, alt. Sauerkirschen habe ich. Aber alles mit Kristallzucker nochmal überzogen. Und das würde ich nicht sagen. Doch, das ist, es ist eine, nee. für mich eine Kristallzuckersüße und die ist richtig, richtig derbe, richtig heftig. Nein. Das ist kein Puderzucker oder sowas. Für mich ist es brauner Rohrzucker. Brauner Rohrzucker, ja. Okay. Oder, oder sogar Candice. Weil dieses feine hm. nee, kann das von nicht. Raffinadezucker, das habe ich nicht. Das ist für mich zu eindimensional. Und der Zucker, diese Süße ist tief und komplex. Ich gebe, ich gebe mir jetzt recht. Also ich sag mal hier... Äh brauner Zucker oder Rohrzucker, die Richtung ist, ist besser. Ist besser erklärt, besser formuliert. Stimmt. Sagen wir mal, stimmt. Der Alkohol ist da. Der ist auch heftig. Also ich habe jetzt ja. zweimal wirklich kleinen Schluck genommen, den Speichelfluss im Mund angeregt und der Alkohol ist immer noch hui, 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 hui. Mhm. Ja? Also, ich okay. weiß nicht, ob ihr das hört, ich bin aktuell ein bisschen verschnupft noch, aber ich habe das Gefühl, der Whisky pustet mir hier gleich alles frei. Hast du den schon mit Wasser probiert? Nein, habe ich nicht. Nein. Ich bin jetzt gerade im Moment etwas überrascht, muss ich sagen. Weil ich habe jetzt, nachdem ich getrunken habe, einen Anflug von Rauch. Da bin, da bin ich jetzt also, weil... Ich habe, also, ich muss an der Stelle ganz ehrlich sagen, ich habe gerade ja, zu viel Alkohol, um mhm. Raucharom <lacht> rauszuschmecken. Aber ich, jetzt muss der Detlef mal sagen... Ich kann es verstehen. Also ich würde dir recht geben, wenn du das sagst, aber ich würde nicht sagen dass ich es selber herausschmecke, weil da für mich gerade noch Nein, zu viel Nein, ich habe es ich ich nicht, hab nicht gesagt geschmeckt. Von der Nase. Ja. Die Nase hat sich verändert. hatte ich einen Anflug von Rauch. Und ich sehe gerade hier Limited Edition Odyssey Barley. Das ist ja relativ bekannt. Und Book Smoked Malt. Was immer das heißt, Book, weiß ich nicht. Verbrannte Bücher. Meinst du, die haben... Nee, 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 nee. nee. Ich glaube nicht, dass die Bücher dann runter verbrannt haben. Kann ich nicht sagen, was, was es heißt. Aber auf jeden Fall ist es ein geräuchertes Malz, was mit drin ist. Okay. Sollen wir eine ganz, ganz kurze Pause machen und jo. einmal Wasser holen? Ich hole mal einen ja. Eimer Wasser. Mhm. Perfekt, dann machen wir das Effekt überblende. Bis gleich. So, Wasser wird serviert im Original Tüglas. Jo. Ja. Davon ein Schluck und Lennart schießt wieder Tore für St. Pauli. Ja, super. Wir spüren noch mal ganz kurz die Pipette aus. Das ist dann so weg damit. Und dann nehmen wir mal ein bisschen Wasser, ne? So ein bisschen... Ja. ja, auch wieder der Horst Blüning Gedächtnisschluck. Ich würde auch sagen, sagen äh, genau. da kann man hier mal ordentlich reinpumpen. Um so auf, sagen wir mal, ja, 35 Volumen jetzt sind, ne? so im Likörbereich. Ich hätte erstmal nicht noch einen Tropfen mehr drin als du. Mhm. Und dann war da gar nicht so viel Wasser. Ich habe jetzt. Ja, ist doch gut. Ist doch äh, eins, ja, eins, hat's nicht eins so zu, eins zu irgendwas verdünnt und äh, das wird jetzt schmecken. Oh, jetzt kommt die Rauchnote ein bisschen besser durch. Ja. Jetzt kommt viel mehr Rauch durch. Alter Finde. Also jetzt kommt überhaupt ich, ne, jetzt kommt Alter, überhaupt Alter Finde Rauch darf ich ja nicht sagen. Ist ja eigentlich alter Däne, ne? Junge, also interessant, was mit dem Ding noch passiert, muss man jetzt wirklich sagen. Ja, jetzt kommt Rauchcharakter durch. Ja. Und ich möchte jetzt auch noch mal probieren. Ordentlich runter vor dem. Hm. Ähm, ich würde sagen, ich bin bei 40 Volumenprozenten vom Mundgefühl her. Super süß, super ja. süffig. Ein unglaublich cremiger, weicher, samtiger, fruchtiger Öl, ölig, Whisky. Ölig ist der auch. Der legt Absolut. sich auch richtig schön rein. Einen schleimenden Ölfilm hat man. Oh. 
Die Aromen an sich bleiben ähnlich. Ich habe ja. weiterhin Steinobst, ich habe Trockenfrüchte, ich habe eine dominierende Pflaume. Aber das Ganze ist es hat in meiner Wahrnehmung eine leichte Rauchnote jetzt auch. Runder, ausgewogener und das Ganze passiert für mich dadurch, dass die Rauchnote, die wir haben, jetzt besser durchkommt. Und die bringt diesen Whisky in eine Balance. Und ich habe einen richtig dicken, festen Whisky hier im Glas, den ich fast kauen kann. Ja, ja, es ist wirklich Mousse oder Marmeladenartig. Mhm. Also wir müssten mal äh, für die Wikinger eine Lanze brechen. Immer, 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 scheiß auf die Kohle, aber das, der ist lecker. Der ist Und gut. Jetzt, jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Scheiß auf die Kohle. Ähm, wenn wir sagen, dieser Whisky mit 57 Volumenprozenten muss runterverdünnt werden. Ja, also würde ich so. jetzt auch sagen, der und? hat auf jeden Fall Wasser verdient. Und ich glaube, wenn du den dann noch mal ein bisschen ziehen lässt, ein bisschen stehen lässt, kriegt er auch noch mal was. Dann wird, jetzt gebe ich er sich noch. Hm? zu der gleichen Menge Whisky die gleiche Menge Wasser, was ich gerade getan habe. Dann habe ich einen Liter und dann habe ja, ich einen ein Liter. Dann habe ich habe ich einen Literpreis von 130 Euro, was für mich eine ganz andere Hausnummer ist, als einen Literpreis von 260. Schwere PX-Lagerung ist das Ganze sehr fruchtig, sehr dunkelfruchtig, wer auf sowas steht. So ist Leute, es. Ein geiler Whisky. Nehmt den. Es macht Spaß, es macht Freude. Es zeigt, dass auch drei Jahre alter Whisky Schwere und Komplexität haben kann. Das dass auch ich. drei Jahre alter Whisky wirklich vom Aromenspektakel her überzeugen kann. Ja. Die ganzen Geschichten laufen bei Thürsat. Ich schiele gerade so ein bisschen auf die Karte. 2011 machen die Whisky. Seit 2011. 2009 gegründet und seit 11 machen sie Whisky. Vielleicht für den einen oder anderen noch ein Geheimtipp gewesen. Ja. Vielleicht kannten einige von euch die Brennerei noch nicht. Von uns, der erste Typ vor der Kamera mit einem Jahr Verspätung. Gewinnt Daumen nach oben. Auf Ist ein Whisky, Fall. der Spaß macht. Und... Äh, ich glaube, das ist auch dann das Resümee, was wir für heute geben können. Würde ich auch sagen. Wie gesagt, gehabt euch wohl. Der Whisky war klasse, ist klasse. Bleibt gesund. Immer Augen auf beim Whiskykauf. Wenn du Dänen, denen Dänen Whisky produzieren, Whisky einschenkst, dann haben die Dänen, denen Dänen vergessen. Schau. Also Dan nämlich, der war schon am Stand klasse. Aber jetzt mit Whisky nochmal so richtig, äh, mit Whisky nochmal richtig runter. Nochmal mit Whisky runter von Nochmal mit Whisky runter von dem. Genau, der Wodka. Dann ist der richtig toff. Der. Dann geht er aber ab wie schmitzend seine Katze. Obwohl unser Katzenliebhaber heißt hier nicht Schmitz. Wusstest du, dass unsere Katze hier keinen Schwanz hat? Ja. Nimm die Mapelle ohne Schwanz. Dabei Katzen sind, ey, ich will jetzt keine Lanze für Katzen brechen. Ich halte prinzipiell für blöd. Was? Katzen sind doof. Nein. Doch. Hunde sind loyal. So ist es. Und doof. Und Katzen sind nur doof. Doch. Katzen sind super schlau und denken sich jedes Mal, und der dumme Mensch macht schon wieder die ganze Scheiße für mich. Ich Katzen sind arrogant. Ja, super arrogant. Das ist richtig. Super hochnäsig. Ja. Und eine Katze gestattet dir ja. als Mensch in ihrem Umfeld zu agieren so und leben. Genau so ist es. Ja, genau so ist es. Das sind Katzen. Das sind Könige. Der war doof. Wir sind zu doof, um auf, auf eine Mauer zu springen. Das ist, wir kommen immer wieder dazu. Das sind so... Ja, ja sind zu doof oder die denken sich, vielleicht kommt ja irgendwer und trägt mich auch herunter, so wie ich das verdient habe. Ja, ich habe ja sieben Leben, ne? So ein, zwei kann ich immer so raushauen. Ja, aber das ist dann wie, wie die Katze, die hat jetzt seinen Schwanz verloren, die, die hat sechs Leben weggehauen dadurch, ne? Ja? Ja, wenn die mal aus dem Fenster springt, ist die tot. Keine Chance. Kein Ruder. Das so weit zu Katzen. Kein Propeller mehr. Aber wir sollten mal Katzenvideos machen. Das finde ich doch viel besser. Die laufen viel besser wie Whisky. Nee, du hast da was falsch verstanden. Echt? Ja, Pussy heißt nicht Katze. Pu nee?